Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Okay, saya Kak Liza Jom kita belajar Macam mana nak mengajar membaca Dalam bahasa Inggeris Menggunakan Let's Read English Okay, so ini adalah buku Let's Read English So, sesiapa yang dah pernah beli Buku Let's Read English Tapi tak tahu cara nak mengajar So, hari ni jom kita belajar Mengajar membaca Okay Let's start Okay, saya akan ambil ni petikan daripada Let's Read English 1 eh. Okay, Let's Read English ada 5 buah 1, 2, 3, 4, 5 Dan kita ditemani dengan Let's Practice English 1, 2, 3, 4, 5 Okay, satu buku latihan untuk satu buku baca Okay, so kita start dengan buku 1 So, apa yang ada dalam buku satu, this is the very basic lah. Kita assume yang anak kita ni tak kenal huruf pun lagi. Tak tahu pun membaca. So, macam mana kita nak mula? Kalau anak kita ni langsung tak kenal lagi huruf, tak ada masalah. Kita boleh terus start dengan muka surat satu. Okay, so macam mana rupa muka surat satu? Ha, ini siapa-siapa yang dah ada buku Let's Read English, rasanya semua dah ada kot. Yang lah. Ok, so ini adalah buku satu Ok, so perhatikan eh uh, Apa perbezaannya buku Let's Read English dengan buku bacaan lain Ok, buku uh, Let's Read English Kita adalah berasaskan kepada sound pattern Ini adalah sound pattern Di atas ni, setiap anak akan diperkenalkan dengan sound pattern Ok, jadi kita jangan ajar anak kita mengeja dia sama macam kaedah ikhrok. Kaedah ikhrok itu pun adalah kaedah fonik. Let's read English ni pun juga adalah fonik. Perbezaannya, ada buku yang menekankan kepada sistem huruf yang berbeza. Maknanya dia kena perkenalkan dulu ini adalah eh, ini adalah an. Okey, jadi n. Ha, tapi let's read English tak. Kita tak perkenalkan huruf, tapi kita terus bunyikan dua huruf yang ada ni. Bunyinya adalah n. Okay. Jadi Let's Read English tujuannya adalah untuk nak memastikan anak-anak tu boleh menyebut dengan betul sesuatu perkataan Dan kemudian dia boleh baca, dia boleh faham maknanya Sebab itu dia ada sound pattern, dia cantumkan dengan konsonan Maka dia akan membentuk perkataan macam ni Dan dia diberikan makna di sini supaya anak-anak kita boleh faham apakah makna perkataan yang diperkenalkan. Kita ada pula gambar di sini untuk membantu mereka mengecam. Okey. So, bila kita nak mula? So, jom kita mulakan ni eh. Okey. Now, jari anak kita tu tunjukkan di sini. Okey, ambil jari anak tunjukkan dekat sini. Kalau masa anak-anak saya kecil dulu, saya suka letak mereka ni atas riba. Saya akan letak atas riba, saya akan peluk mereka ni dari belakang. Lepas tu saya akan ambil jari dia, saya tunjuk M. Okey. M. Tunjukkan di mana kedudukan lidah. Supaya kita boleh tunjuk dengan gaya yang betul. Sebab kalau boleh kita nak ajar ni macam kita ajar mengaji. Kat mana kol-kolah ke, kat mana dengungnya ke, lidah kita ada dekat mananya ke. Ha, nak tunjuk sampai begitu. Okay, so yang ini adalah N. Suruh anak ulang, ulang, ulang. Okay, apa ni? What is this? And what is this? And one more time please. And one more time please. And okay. Now, bila dia dah boleh sebut ini adalah N. Maka kita suruh dia tengok. Perhatikan dekat muka surat ni. Ada lagi tak N? Can you see any more N? Ada lagi tak N kat sini? Okay. Now, anak kita akan nampak. Kalau dia dah boleh cam, ini adalah N. Maka kita pun tengok. N, ini N, N. Okay. Jom kita kira sama-sama berapa N. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ataupun you can count in English. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. There are twelve N's. Eh, okay. they don't know how to count. Tak ada masalah. Kira je. Nanti anak kita akan belajar mengira. 
sekali dengan belajar bahasa Inggeris. Okey, now katakanlah anak kita ni umur 3, 4, 5 tahun, tak kenal lagi pun huruf, langsung tak kenal. Tak payah nak sebut ni, eh? A, N, N. Jangan sekali-kali buat macam tu. Because English ni bukan... Uh, bahasa yang kita boleh eja Tetapi ia adalah bahasa Yang kita panggil simbol Macam bahasa Cina Macam bahasa India Bahasa Tamil juga So ini adalah bahasa simbol That's why kita tak eja Kita terus bagi N Macam tu je Okay Now kita nak combine Bila dia dah kenal Ini adalah N Kita pun nak combine Bila kita nak combine Ini dia tak kenal ni Apa benda ni yang pertama ni Yang mula-mula ni Apa benda ni Okay So dia tak kenal pun Okay So macam mana kita nak buat Kita nak kenalkan dia huruf ni Kalau anak kita dah boleh baca Dah kenal huruf Dalam bahasa Melayu Dia dah pandai Maka dia akan jadi cepat je Okay Yang ini adalah Bunyi dia adalah sama macam huruf K dalam bahasa Melayu eh. Bunyi dia adalah K. Okey. Jangan elakkan eh. Elakkan dari sebut K. Because kalau kita ajar dia bunyi dia K. Makanya dia susah nak digabungkan dengan N. Jadi kita ajar dia K. K. Ha, macam tu je. K. N. K. N. Nak suruh anak senang ingat ini adalah K. Maka kita ambil tangan kiri kita, ambil tangan kiri kita, kita buatkan jari telunjuk dengan ibu jari kita tu bentuk huruf C ni. Okey, jadi kita buat macam ni dekat kita, dekat dia, lepas tu kita buat macam-macam nak cubit dia. Ha, kita buat macam tu, tu geletik lah dia dekat dia, gunakan jari telunjuk dengan ibu jari kita. So, dia akan ada bunyi K. K. Okey, now K. Bila jumpa dengan N. Dia akan jadi Kita nak suruh Kah ni jalan, 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 jalan Berdebuk dia pun terlanggar dengan N Jadi kita sebutkan dengan laju Jadi Kah N Kah N Kah N Kah N Kah N Kah N So automatically actually The word can akan terbentuk Macam ni Jadi bunyi dia adalah can Okay bunyi dia adalah can Jadi can 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 okey so kita cuba suruh anak kita baca lagi ini apa buatkan jari kita macam tadi konon macam kita nak cubit dia nak geletik dia can langgar dengan can dia akan jadi can okey so kita suruh dia sebut berulang-ulang kali can can Okey, apa maksud can? Dia boleh tengok kepada gambar dekat sini kata kalau lah dia masih lagi belum boleh membaca. Tak ada masalah dia tengok gambar sini. Oh, tin. Oh, can adalah tin. Okey, ada can tak dekat rumah kita. Ada can tak dekat kedai. Okey, apa isi dalam can? Tanya. Berbual sekejap menggunakan can. Okay, can juga maknanya boleh, boleh, I can, saya boleh, you can, awak boleh. So, boleh apa? Sambung, suruh anak kita sebut, I can apa? Okay, I can makan, I can eat, ha, kita suruh dia ulang, ulang. Sebab kita nak dia gunakan perkataan yang dia dah belajar ni. Dan kita pun kalau boleh, tolonglah gunakanlah juga perkataan tu. Okay, dalam perbualan hari-hari kita, kita nak anak kita cepat dapat. So, kita nak kena gunakan. <coughs> okay, now, kita pergi pula once dia dah dapat yang pertama ni, now kita move to the next one. Okey yang ni. Ini ni nak ajar anak kita macam mana. Okey. Satu hari ada birthday adik. Birthday adik, mama belikan kek. Beli kek, adik nak tiup lilin. Okey, tapi hari tu mulut adik sakit. Jadi buatlah mulut kita ni macam nak sebut macam tu. <coughs> Okey. So f and Sambungkan dengan N Dia akan jadi apa? F N akan jadi Fan Okay Okay so dia pun jadi Fan F N Fan F N Fan 
Okay. Now, bila dah boleh sebut, kita tengok pula makna dia. Okay, what is when? Okay, now, kipas. Of course lah, your anak kita memang akan kenal ni adalah kipas. So, fan ialah kipas. Okay, can you see a fan in our house? Boleh nampak kipas tak? Okay, how many fans do we have? Ha. So, kita main-main dengan dia. So, lepas tu kita guna perkataan fan saja lagi dah. Tak payah sebut kipas lagi kalau boleh lah. Okay, next one. Next one adalah ha, ini. Huruf M ni. Huruf M ni macam mana bunyi dia? Jangan sebut M. Susah dia nak combine kan. Tapi kita tutup je mulut kita. Okay. Adik kan. Adik very angry. Adik marah sangat hari tu. Sebab abang adik ambil mainan adik. Okay. Adik marah sangat. You are so angry. Macam mana mulut orang angry eh. Hmm. Um, Tutup mulut, rapat-rapat, bunyikan mm saja. Okay, so itulah huruf M ni bunyi dia. Mm, mm. Okay, buka mulut sambungkan dengan N. So, dia akan jadi mm, N. Mm, N. Susah tu. Jadi, dia bunyi apa? Mm, N terus. Okay, so automatically akan keluar bunyi men dekat sini. Okay, sebab apa? Sebab phonetic ni, phonic ni is actually a natural way to learn to read tau. Macam cara kita belajar bercakap. Dia akan keluar secara natural. Sebab itu, phonic ni adalah kaedah yang paling mudah untuk mengajar anak-anak membaca. Ini adalah hasil daripada kajian yang telah dibuat ni. Eh? Okay, so mm and men. Nah, senang tu kan. So, men tu apa men? Ha ini orang lelaki men. Okey, ada men tak dalam rumah kita ni? Ha, ada siapa ayah? Okey, abang-abang. Abang yang umur 10 tahun tu men ke? No, that's not a man, that's a boy. So that's how you can explain to your child about English. Okey? Okay, next one. Ah, ini apa ni? Okay, semalam ayah bawa motor. Ayah bawa motor, dia buat macam mana? Rr, 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 rr. Okay, so main dengan anak-anak ni. Rr, rr, rr. Okay, so rr, rr, n. Jadi apa? Cuba sambung. Rr, rr, n. Oh, dia terus jadi ren. See how easy? Ha. So, So, dia sebut ren jadi apa? Ren. So, ren ialah berlari. Telah berlari. Okay. So, ingatkan makna tu juga. Okay. And then after that, kita sambung lagi dengan yang seterusnya. Ha, ini apa ni? Ha, ini adalah buat tangan macam nak penampar tu. Ha, buat macam tu. Jadi apa? Pen, pen. Ha, so gunakan kreativiti lah untuk me, untuk nak make sure anak kita senang untuk ingat konsonan. Sebab pada masa ni dia otak langsung tak kenal huruf kan. So bila dia tak kenal huruf langsung, so itulah cara untuk nak suruh dia ingat tu. Okay, so ini tunjuk penampar. Ha, tapak tangan tu. Pen. Oh, terus keluar pen pun sebenarnya. Okay. Lepas tu pen tu apa? I explain. Oh inilah pen ni. Kuali lepeh rupanya. Ha, dekat dapur kita ada tak kuali lepeh ni? Kat pen, pen. Do we have pen in our kitchen? Ha, what color is the pen? Who use the pen at home? Okay. And then the last one on this page adalah V, V, V. Okay, ini pun kita pagi-pagi nak start enceng kereta kat ni. V, v, v. Jumpa dengan N, dia akan jadi apa? Van. Eh, takut jadi van. Ha. So, inilah van. So, van tu apa? Oh, van. Yang ni pun anak kita pun dah tahu dah ni. Kadang pergi sekolah pun naik van. Okay, so nampak gayanya mereka dah pun ingat. Kalau lah semua dah ingat, okey kita ulang balik, suruh baca balik. Ini apa? And, okey, 
Ini apa? Buat jari macam tadi. Can jadi can. Ini mulut. Birthday, birthday. Tiup lilin tapi mulut sakit. Jadi apa? F, f, fan jadi fan. Ini angry. You are angry. Mm, and jadi apa? Man. Okay, yang ni naik motor. Rr, rr, panggil ayam pemulih ni. Rr, rr, and jadi apa? Ran. Yang ni pelem penampau tadi penampau tadi ha. Pan jadi apa? Pan. Ini pun naik motor juga. V v v v ran. So you see that now anak kita yang langsung tak kenal huruf tadi tu boleh baca dah. Ini adalah can, ini adalah fan, man, ran, pan dan sebagainya. Okay, so make sure they can remember apa makna setiap perkataan yang kita introduce. Okay, now kita boleh test dia. Okay, can you show me can? Ha, tunjukkan mak kat mana can. Dia pun tunjuk. Can you read this for me? Can. What about this one? Ran. What about yang ni? Van. What about ni? Man. Ha, so, macam tu lah. So, it's quite easy actually. Guna buku ni memang boleh anak-anak membaca insya Allah. Eh. Okay. So, dah habis baca. Apa yang kita nak buat pula lepas ni ialah ni. Okay, kalau lah dia dah betul-betul boleh baca, maka dia dah ingat apa yang dia buat tadi, dia akan boleh baca muka surat ni. Okay, walaupun kita kata anak kita sebelum ni tak pernah lagi boleh baca, ha, tapi sekarang ni dia boleh baca ni, insya Allah boleh. Okay, so dia boleh baca, ini adalah satu karangan yang cukup pendek lah untuk anak-anak umur 4, 5, 6 tahun. Okay, so kita nak tengok dia boleh tak, dia ingat tak ni? Okay, so ini apa? Ini kita kena tunjuk dekat dia sebab dia tak kenal lagi ni. Okay, kita pun cakap E. Ini adalah E. E maknanya satu. Okay, E man. E, ah, ini apa? Ingat tak? Okay, so kalau dia memang ingat dah tadi, dia boleh terus baca dah. E man, dia cakap. Okay, yang kedua ini sama macam atas. Of course, insya Allah dia boleh ingatnya. E, ah, so dia sambung apa ni? Can. Ini, insya Allah dia boleh baca. A fan. Okay. So, dah boleh baca tu, kita pergi pada yang sini pula. Okay, ni apa? Kita kena cakap eh. Ini adalah side word. Kita kena ajar dia. Okay. This. Kita cakap. This. Ini. Ini. Dekat. Nak tunjuk benda dekat, kita panggil ini. This. Kita kata. This is. Is. Okay, kita kena ulang, ulang dan ulang supaya anak kita ingat. Dan ini adalah E. Sebab dia duduk tengah, dia huruf kecil. Ini duduk depan, dia huruf besar. Ini dengan ini adalah sama. Okay, this is, okay, so dia sambung. A man. So, dia dah boleh baca satu ayat. Ayat yang kedua, sama dengan atas ni. Kita ulang lagi. This is, ah sambung lagi, a can. Yang ini lagi, this is a fan. So, automatically, sepatutnya dia dah boleh baca ni dah. Okay. Dan yang ni, sama dengan atas. Kita ulang lagi. A, ah ni dah belajar tadi kan, pen. Ini, sambung lagi. A, ah ini apa, van. Ini, a, Man ran. Maknanya dia patut dah boleh baca dah masa ni. Okay. Ini yang adalah sambo, uh, apa, sama lagi. Ulang lagi daripada atas. So, baca lagi. This is a pen. This is a van. Dan seterusnya sehingga sampai ke sini. Ini adalah apa? That. Okay. Terangkan. That. Itu. Itu nak tunjuk benda yang jauh. That is a man. Itu is ni maksud kat sini ialah seorang lelaki. Okay. Satu orang lelaki. Itu ialah satu kipas. Itu ialah satu van. Maknanya setelah dia baca semua ni. Okay, setelah dia baca semua ni, maka kita nak kena make sure yang dia all faham apa yang dia all baca. Okay, so kita belajar untuk translatekan dia. Ya, satu orang lelaki. Satu tin. Satu kipas. 
ini ialah satu orang lelaki ini ialah satu tin ha, ini ialah satu kuali lebih ha, so maknanya anak kita bukan hanya boleh baca tapi boleh faham apa yang dia baca ok now let's play with your child jom kita main-main ok now take out your color pencil mana color pencil ada tak Okay, now take out the green color pencil. Green color pencil. Anak kita mungkin tak tahu lagi green apa. Now kita tunjukkan. This is green. Kalau dalam kelas, okay, kita suruh dia discover sendiri tengok kawan-kawan. Okay, so green color pencil. Okay, now dah betul green color pencil. I want you to circle the word man. Ah, Mana-mana Circle tu apa circle Circle is bulat Circle tu apa Bulat Circle tu apa Bulat ah, Buat bulat Okay I want you to circle Man Okay so dia pun circle lah man Mana dia nak circle man The green colour pencil Man Ada lagi tak Man Ada lagi tak Man Ada lagi tak Yes And one more man, yes. Another man, here. Okay, now let's count. How many men do you have? Okay, now dia pun kira man. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wow, there are six men. Okay, you count it in English. It will be better if you can count in English. So, you can say 1, 2, 3, 4. Sampailah anak kita ingat. Walaupun dia sebenarnya bukan belajar mengira. Tapi, kita ajar dia secara tak langsung. Okay. So, dia boleh dapat satu kemahiran warna. Yang kedua, identification. Yang ketiga, circle. Yang keempat, counting. So, ada berapa skill yang kita ajar dengan hanya Uh, let's say kita kata dah siap dengan colour green Put away your green colour pencil Simpan Now let's take out the blue colour pencil Okay I want you to circle the word this Mana this? Dia pun circle Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Wah oh, there are also six this ha, Ada enam juga this So, these are the activities eh. Contoh yang kita boleh buat untuk test sama ada anak kita tu betul ke dia dah faham. Betul ke dia dah boleh cam. Okay. Uh, so, kalau dah siap ni, dah boleh baca dengan lancar. Dah boleh faham apa yang dibaca. Dia boleh translate. Dah main game macam ni. Then, biasanya kita pun akan pindahkan pula ke... Uh, kita ambil buku Let's practice English Let's practice English ni Dalam ni adalah latihan-latihan pengukuhan Untuk nak tengok mereka ni Dah boleh faham ke tidak Apa yang dia all baca Boleh ingat ke tidak Boleh faham ke tidak Boleh baca sungguh ke tak Nah, So ini adalah salah satu latihan yang kita ada So apa yang kita ada dekat sini Dia kata match the correct word to each picture And the correct meaning to each word ha, So dia tengoklah ni Ada latihan untuk uh, sound pattern at Okay ini adalah campur dengan at dengan n Okay so dia boleh tak tunjuk gambar ni dekat mana Lepas tu match kan pula kat sini Okay, kalau dia tak pandai lagi nak baca bahasa Melayu, maka kita tolonglah dekat mana. Ini tikus gemuk. Dekat mana tikus gemuk ni? Ha, tikus gemuk dekat mana? Ini dia patutnya dah pandai baca. Sebab kita dah ajar semua dah tadi ni. Okay? Ha. So, itu adalah cara nak guna. Okay. So, now. Saya sambung sikit lagi dengan buku 2. Ha, ini adalah petikan daripada buku 2. Okey. Dalam buku 2 ni apa yang ada? Ha, kita nak tunjuk ni. Saya nak tunjuk yang ni sebab apa tau? Sebab ni dekat universiti pun salah sebut lagi ni. Ha, salah sebut macam mana? Dia sebut apa ni? Dia sebut out. 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 Ha. Jadinya, it's very normal untuk kita salah ni. Dia sebut apa ni? Boat. Boat. 
Jadi kalau bayangkan umur tujuh tahun, enam tahun, macam mana dia nak baca perkataan ni? Senang ke ingat? Susah kan? Ha, memang pelat nak sebut apa ni, pelik sangat bunyi macam tu. Tapi itulah English. Suka ke tak suka ke you have to. Okay, so macam mana kita nak buat? This is easy actually. Senang je ni. Macam mana nak sebut dia? Ot. Itu je. Ot. Jangan terpengaruh dengan U, G, H. Ha, ini semua ni tak ada benda pun ni. Bunyi dia adalah ot. Yang ini pun sama. Ot. Ejaan lain tapi bunyi dia sama. Okay. So kalau dah tahu ini ni ot. Ha, kalau anak kita dah tahu dah bunyi konsonan. Tak ada masalah langsung dah. B- ot dia jadi bot. F- ot. Fot. S- ot. Sot. T- ot. Tot. Br- ot. Brot. K- ot. Kot. So, teruk boleh baca ni. No problem. Biasanya, setakat apa pengalaman kami dulu lah eh. Kalau lah anak tu dah tahu konsonan, bunyi konsonan. Bila kita terus introduce the sound pattern, odd. Ha, jadi, kita dah tak perlu dah nak introduce. Dia teruk dah baca ni. Bot, fought, sought, thought, brought, caught, thought. So, that is the beauty of sound pattern. Datanglah perkataan mana pun yang ada sound pattern yang sama. Bunyi dia adalah sama Kecuali untuk yang ada pengecualian Okay So dia boleh baca terus dah ni Jadi bunyi tu pun kita pastikan betul Ajar dengan betul apa semua uh, Jadi katnya Insya Allah anak kita boleh lah Belajar dengan Senang je bahasa Inggeris ni uh, Bila dah habis baca Dah tahu makna Ulang proses yang sama macam tadi So dekat sini kita pun ada Mummy sought a cot But daddy thought mommy sought a pot. So daddy bought a pot. So this is the challenge untuk saya tulis karangan dia. Eh? But saya nak gunakan sebanyak mungkin perkataan yang diperkenalkan supaya anak-anak boleh latih membaca apa yang dia belajar dalam muka surat sebelah tadi kita nak gunakan. So macam mana nak menulis supaya mengambil kira kebanyakan daripada perkataan. That is a real challenge to me lah. Okay, so macam mami, daddy dekat sini, <coughs> kita kena ajar sebab dia dah ada sound pattern dia actuallynya. Okay, ada sound pattern yang kita dah berkenalkan sebelum ni. So, ini sambungan daripada sebelum-sebelum tu. Okay, so kita gunakan. So, datanglah macam ni. So, anak baca, lepas so dia translate, apa semua. Ada gambar dekat sini supaya guide pembacaan dan pemahaman dia. Okay. Okay, dan lepas tu kita pun buatlah legs practice. Macam mana nak buat legs practice pula? Ah, uh, Ini write the correct sound, the word for each picture using sound pattern ot or ot. Uh, so, dia kena pilih sini balik. Ingat ke tak tadi ni? Uh, patutnya dia dah ingat ni. So, nak kena buat. Okay, lepas tu fill in the blanks with the correct word. Tengok gambar ni. Ni apa orang ni buat apa? Isikan jawapan macam ni. Ha, so, inilah apa yang ada di dalam Let's Practice English. Okay, dia nak support pembelajaran dalam Let's Read English. Okay, so I think that's all for now. Ingat nak buat sekejap je pun tapi dah jadi lama. So, itulah saja daripada saya. So, apa-apa nanti bolehlah drop komen dekat bawah ni. Okay, ataupun jenguklah Facebook ataupun uh, boleh tanya saya in case you want to ask about anything. Okay, so thank you. Assalamualaikum. Okay. Now, ini sebab kita dah masuk.